Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en poursuivre l'aventure du jeu. South of the Circle, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Allez, on continue l'aventure. C'est vraiment de la technologie dernier cri, ça pèse une tonne. Je peux le porter, pardon, j'étais ailleurs. J'ai dû aider, c'est tout ce que j'ai pu récupérer avec le budget limité. Je voulais simplement m'assurer que, quitte à transporter un évier, soit un évier utilisé pour la science. Au fait, je voulais vous dire, euh, j'ai parlé à Molly avant de partir. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis son arrestation. Non plus avant aujourd'hui. C'est horrible, comme vous pouvez imaginer, euh, être arrêté, interrogé comme ça pendant tant de temps. Elle avait l'air bien secouée, ça ne lui ressemblait pas. Alors elle est toujours détenue? Eh bien, c'est pour ça qu'elle appelait, elle était relâchée sans aucune charge ne soit retenue contre elle. Eh bien, quel soulagement. Elle vaut mieux qu'elle soit dehors plutôt qu'emprisonnée, c'est sûr. Mais il y a quelque chose d'étrange. Tu penses que quelque chose se trame, un sale coup? Il se passe quelque chose, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Elle n'était pas très explicite. Elle n'était pas sûre de vouloir revenir à l'université. Je ne sais pas vraiment quand je la reverrai. On dirait que ça l'a vraiment transformée. C'est juste que j'espère que ça ne va pas tout gâcher, sa carrière universitaire, tout ça, vous comprenez? Il y a tellement de gens qui disent qu'il y a pas de fumée sans feu. C'est sacrément injuste. C'était prévisible. Pas simplement parce qu'elle s'exprime plus fort que les autres, alors. Mais oui, plein de monde voulait qu'elle ne revienne pas. Je ne voudrais pas être à sa place, c'est sûr. Cette guerre froide a l'air un peu plus réelle maintenant. Bonjour. Dois-je le lâcher? À trois. Un, deux, trois. Trop tard. Je ne me lresserai jamais de faire ça. Vous avez fait tous euh, tes relevés? J'ai terminé les miens. Oh, ah, C'était rapide. Oh, well, you know me. Vous me connaissez. Prêt pour le retour? Prêt pour le retour? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer d'abord. Suivez-moi, vous verrez. Vous n'avez pas peur de monter? Vous y arriverez? Oui, vous. Allez, il semble euh, on peut y arriver au sommet. Mettez votre main ici, je vais vous aider. Si j'y arrive enfant, je peux y arriver maintenant. Vos parents vous laissaient grimper ici. Ils ne savaient pas, c'est mon frère qui m'amenait. Le 
Ces mesures, je voulais vous, vous en parler. Est-ce qu'elles correspondent à celles d'Amérique du Sud Elles ne sont pas aussi élevées, mais elles restent au-dessus de la moyenne. Vos équations sont toujours correctes. Elles n'invalident pas le modèle. Nous pouvons toujours retracer le parcours des courants aériens. Mais tout de même, quelque chose ne tourne pas rond. Qu'est-ce que c'est? Un pied garde à queue blanche. Magnifique. Il a attrapé quelque chose. C'est quelque chose que je les croyais éteints, empoisonnés par les pesticides. Il est sorti par vos beaux yeux une nouvelle vie, hein? Ah, il est parti. Je me demandais si vous me révérencez une chose pareille. Je me demande d'où il vient. Ça me fait réfléchir. D'où est-ce qu'on peut venir? Je parle des radiations trop importantes. D'où viennent-elles? Vous êtes sûr que ce n'est pas un défaut de ce nouvel équipement? Il est impossible que tous les instruments donnent des mesures trop élevées. Allez, donnez-moi euh, donnez votre main, voilà. Très bien, essayons de faire que ça marche. Très bien, que savons-nous Nous savons que les mesures les plus élevées ont été réalisées dans l'hémisphère sud. Elles sont plus basses ici au nord. Right. Tout à fait. Je pense que les radiations sont diluées d'une manière ou d'une autre, qu'elles sont mélangées par tous ces courants. Ce serait logique. Donc, elles se dirigent du sud vers le nord. Oui. Le modèle de courant aérien, il pourrait que c'est bien ce qui se passe, qu'il y ait bien un mouvement général vers le nord. Je crois qu'il faut euh, trouver l'origine première de ces radiations. Nous avons fait avancer le modèle dans le temps depuis le début, mais votre point de départ a toujours été l'Amérique du Sud. Je pourrais peut-être réexaminer ré le, le modèle. Le faire fonctionner différemment, vous voulez dire? Le faire fonctionner à l'envers? Vous voulez l'origine de ces courants aériens? Les radiations doivent bien venir de quelque part. Quelque part plus au sud. Peut-être même au sud du cercle antarctique, je ne sais pas. Quoi que ce soit, les gens voudront le savoir. Vous avez peut-être raison. Je pense que nous tenons quelque chose. Je veux dire, c'est plus que des nuages. Plus que des nuages. Je sais ce que vous ne croyez pas. Je pourrais, si j'en avais l'occasion. C'est peut-être l'objet de cet article.
Eh, hey, regardez. Look at this. Hey, hold on. Just want to get a bit higher. I know a spot. Je veux juste aller d'un coup plus haut. Je connais cet endroit. C'est venteux, vous n'avez pas froid? Cold. Quoi, quelle idée? The very idea. C'est beau, tu ne trouves pas oh, Quelle vie magnifique. Ce ah. serait une très belle chose. Oui, si tu as envie, si tu as envie, ça changerait toute la logique de l'article. Tu aurais peut-être besoin d'aide. Would you like to help me with it? Vous allez m'aider? Writing it. À écrire, bien sûr. Oh, well, of course. It could be that beautiful subject. Ça pourrait être ce très beau sujet dont je te parlais. Oh, so Donc, now it's yours. C'est le tien maintenant. <laughs> of course not. Et ce que non. It could be ours, though. Ça pourrait être à nous. C'est si beau. This beautiful thing. Ça pourrait, si tu voulais. If you wanted it to be. Come here. Viens là. Je savais que ça ne durerait pas. Quoi? The rain. La pluie. Oh. Oh. Think we could make it to those trees down there. Pense que nous pouvons atteindre ces arbres plus bas. If we run. En courant, ouais. Here it comes. C'est parti. Si ça nous jacket. touche, tu Promise peux prendre. Tu me promets? Promise you that. Let's go then. Dans ce cas, c'est parti. Ce n'est pas le chemin de retour, si? Je connais une autre route, ne t'inquiète pas, nous we'll serons moins trempés. Attends, c'est excitant, non? <rire> exciting, isn't it? Yes, but... Oui, mais ralentis. Slow down. I mean the new idea Je parle de cette nouvelle idée de l'arté. <rire> yes. Oui, c'est super. Yes, it's great. It's c'est vraiment great. chouette. Really. Finally. Enfin. Yeah, it's a little bit of a 
C'est beaucoup plus joli la nuit, n'est-ce pas? Oh, c'est magnifique. Je les ai vus tout mettre en place après-midi. Tout était chaotique. Chapeaudage. Et maintenant, c'est plus. C'est pas assez excitant, j'imagine. Pas plus. Pas juste ça. Ceci. Tu te rends compte que c'est un grand événement, n'est-ce pas? C'est la première fois que nous sortons ensemble, Dr. Hamilton. Non. La nuit en public? Sans travailler, sans se cacher quelque part? Nous sommes dehors, nous nous faisons la cour. Une plus? Oh, you know me so well. Vous connaissez bien. Vas-y, alors, oh, les garçons et leurs jouets. Watch this. Regarde ça. Good grief, what are you Mon Dieu, que fais-tu? Tu as dit, euh, Courting. je fais la cour. Are you now? Ah oui? Destire, monsieur, voici. Ten shots, sir. There you go. Battez tous les canards et l'ours, c'est à vous. Je pense que celui-là est plutôt pour lui. Peu d'hommes sont capables, je vis bien, n'est-ce pas, mon valeureux chevalier Bien sûr, bien sûr. Bien, j'ai toujours cru que j'aurais ma place dans l'armée. Si seulement les bouquins ne s'étaient pas interposés. Go on then, prove yourself, army man. Well now, maybe I had you all wrong. You really don't need to prove anything. That's it, my lad. Only another five of them. T'es bien, mon grand. Continue. Je ne suis pas un soldat de l'Afghanistan. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de l'autre, chic et petit bugger Ah Il a perdu Il a perdu Ça suffit, je crois. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre, Peter Il y a des problèmes, Peter. Ça va. Clara? Clara? Je tire l'oiseau, j'ai trop été vite. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il ici?
Floyd. Floyd, you there? Are you there? Et toi, Dieu merci, donne-moi une bonne nouvelle. Pas encore, Floyd, désolé, il y avait très peu d'essence, j'ai marché jusqu'ici. Va bien, Peter, où es-tu Je suis vivant, j'ai juste, j'ai juste très froid. Je ne sais pas quel est cet endroit, il n'était pas sur la carte, un autre base avec beaucoup de grosses machines. Un autre base, y a-t-il des gens à l'intérieur Il y avait des gens, beaucoup de gens à la fête foraine, Clara était là. Qu'est-ce que... Mais tu ne serais pas en train de perdre la tête Non, il n'y avait personne, juste une mine. Il y a un symbole radiation. Une mine Mais où sommes-nous tombés Tu vois quelque chose d'autre Je peux enfin voir le navire, une des montagnes, une baie, un navire comme nous l'avions dit. Tu vois le navire norvégien Ouais, je peux le voir de l'autre côté de l'eau. Il y a un bateau, le petit bateau se trouve de l'autre côté. C'est pas mal du tout. Tu penses pouvoir l'utiliser pour traverser Oh mon dieu, non, impossible de ramener. Je peux pas monter sur un bateau, pas maintenant, pas ici. Avant de me passer proche du but, je compte sur toi. Nous allons pas mourir ici. Tu peux compter sur moi. Et s'il te plaît, écoute-moi. Tu sais où se trouve. Où te trouve. Maintenant, tu es où tu te trouves. C'est la dernière ligne droite. Tu es arrivé juste ici. Je sais que tu peux y arriver, mon ami. Allô? Je suis là, je peux le faire. J'ai juste besoin de me réchauffer. De m'échauffer. Ah non, si tu attends plus longtemps, nous aurons un problème. Une tempête se dirige vers toi. Je le sais car je suis en plein dedans en ce moment. Mais vous ne pas se trouver sur l'eau lorsqu'elle arrivera. Écoute, Peter, je sais que tu es fatigué. Mais si tu ne pars pas maintenant, tu ne pourras plus jamais traverser. Nous ignorons quand la tempête se terminera. Tu dois partir tout de suite. C'est tout ce que je... je... Je sais, je fais mon possible. Tu le dois, s'il te plaît, Peter. Je ne veux pas mourir ici. D'accord, d'accord. D'accord, tu es prêt? Oui, oui, je suis prêt. Alors, fonce, ami. Sors d'ici, allez. Et t'es tu enfin là, tu as une bonne mine. Nous parlons juste de toi, mon vieux. J'ai pris la première tournée pour la faire. C'était quoi? J'ai entendu dire que ton article va rencontrer un étonnant succès. C'est le cas, merci. John, ton éminent professeur en a parlé, je suppose que tu lui as montré en avant-première. Ça se fait vite quand quelque chose est bon. Je n'ai jamais vu cet homme si enchanté. Alors, je te propose un toast. À Peter. À Peter, à moi. Si tu as donné accès au club. En somme tout, j'ai appris que c'était un été très positif pour toi. Tu tout ce que tu voulais en Scotland C'est un endroit source d'inspiration. Oui, oui, oui. Elle l'est, oui. Quelqu'un propage des rumeurs, c'est ça Je ne suis pas responsable, j'ai quelques... Je vais seulement mentionner Clara. C'est ça, Clara, bien joué, Peter. Et comme je l'ai dit, inspiration. Désolé, je n'aurais rien dû dire. Je préférerais que ça ne se sache pas. Je ne veux pas que les gens fassent de fausses idées. Clara m'a aidé avec la réalité et... Elle a pris des notes par-ci par-là de l'archivage. 
genre de choses, mais aussi beaucoup de rédaction. Je crois que c'était plus une aide que des écritures, tu vois. Non, non, il a beaucoup travaillé dessus, il a un peu changé l'approche. Oh, je vois, est-ce que ce serait un article so en commun Sam, Alors, je pense que nous savons que tout ce que Peter est un vrai professeur en devenir, il sait mieux que personne ne travaille pas assez dessus, qu'il a écrit right, quoi que ce soit. Ah, oh, Peter of course. Bien sûr. Well aware, his Et il est bien sûr, avec un travail de collaboration, il a moins de chances d'être promu. Ah, non, non, je ne savais pas. Je ne savais pas. La collaboration n'est pas une mauvaise chose. Oh, je suis d'accord, à moins que tu sois comme Molly, qui collabore avec les communistes. Je pense que ce qu'on fait avec la collusion, de toute façon, c'est mal terminé pour elle. C'est dommage, j'aurais bien voulu une divorce avec elle. Oui, tu as raison, c'est trop compliqué. Je préfère les choses sans trop d'attache. Comment est-ce depuis que le KGB et le MI5 retiennent de ça elle a fait beaucoup de remarques. Vous avez eu des nouvelles d'elle Eh bien, elle n'est apparemment pas revenue pour le début du semestre. À part ça, qui sait, c'est la grande entière disparue. Ça ne vous inquiète pas Vraiment Et toi, tu n'es pas inquiet Tu n'as aucun secret caché Plus maintenant, grâce à ça. Désolé, mon Dieu. C'est l'histoire ancienne, c'est un nouveau... Et les choses seront entassées, c'est un nouveau départ. On n'est pas plus d'accord, c'est un nouveau semestre avec de nouveaux étudiants. Et en parlant de cela, pensez-vous des deux filles là-bas, ceci Elles ont l'air sympas. Joe, Dave, aime-moi ça, tu abandonnes Ne sois pas si possessif, Peter, tu n'as pas ma femme. Comme Sam l'a dit, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. J'étais sincère, je te fais ces couleurs. Tu as toujours eu cette passion, bien plus que nous. Tu as toujours eu cette passion, beaucoup plus que le reste de nous. Et ça ressemble à ce vieux casse-tête, les femmes ont le travail, mais n'oubliez pas, n'oubliez pas que les années difficiles ne ratent pas cette opportunité. N'oubliez pas que les années difficiles ne ratent pas cette opportunité. Je ne veux pas que tu passes à côté de quelque chose que tu mérites. D'accord, je vais vous camper. Bon, je vais aller chercher ce que je mérite. Ne m'attends pas. Tu es un disgrâce, Joe. Tu es un fou, Joe. C'est vraiment choquant. Il arrête de le faire. Il s'arrêtera sur moi un jour. Il y a quelqu'un qui peut lui parler. Allez, Pete, transforme-toi. T'es encore la tête dans les nuages. Par la rame et rame comme je l'avais appris. Plus vite, fiston. Les deux rames doivent être synchro. C'est ce que je peux. C'est bien ce qui m'effraie. Essaye de conserver ton poids au milieu. Ne me fais pas chavirer, ça serait un début de vacances renversant. Tu veux m'aider Non, tu dois apprendre, c'est ce temps. Il faut que tu arrives seul. Comment pourrais-tu apprendre si je faisais tout ça à ta place Je ne t'ai pas demandé de tout faire. Tu pourrais peut-être prendre une rame. Ou cela te mènerait. Nous tournerons en rang. Oh, regarde, un courant fort arrive. C'est bon, c'est un bon test, fiston. Souviens-toi ce que je lui ai dit à Papi. Ça ne sera pas difficile. Reste bien droit, tes bras doivent être forts. Oh, j'ai dit. Non, 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 non. J'essaie, de ce côté, plus fort. Allez, mon Dieu, plutôt de ce côté. Donne-moi ça, donne-moi ça. Assieds-toi là, je vais le faire. Je savais que tu n'étais pas fait pour ça. Je savais que tu n'étais pas fait pour ça. 
Ich glaube, das ist Resa. Currents are not as strong now. Oh, here you go. Yeah. I have done my best, Pete. Whatever you do, it's not my experience, but importe ce que tu fais dans la vie. You can't expect anyone to do things for you. Ne peux pas demander aux gens de faire les choses à ta place. My experience. I won't always be here to help. Je ne serai pas toujours là pour t'aider. And there'll come a time. Et un jour, tu devras prouver que tu peux faire quelque chose par toi-même. Do something by yourself. Captain Hamilton. Good roar, Captain Hamilton. Oh, you're away from this thing. It looks calm out there, but it's rougher than you think. Plus dur qu'il n'y paraît. It does look nice and calm, you're right. It's the current. The current, you can't see it. It's very nasty. There's a lot of vagues. It's practically a storm. It's like a storm. It's like a storm. Je pense que si le vent n'avait pas soufflé dans cette direction, je... Ah, viens là. Je ne me connais toujours pas, après tout, viens, marchand. D'accord, merci. Je suis habitué à être aussi détendu comme... Moi, ce sera quand nous retournons à l'université et que nous devons être présentables. Je t'aime vraiment beaucoup, comme ça. Remember when we met on that train? You're so self-conscious about your tie. Yeah, but you're not going to get me to do anything. Yeah, but you're not going to get me to do anything. Yeah, but you're not going to get me to do anything. Yeah, but you're not going to get me to do anything. Yeah, but you're not going to get me to do anything. Yeah, but you're not going to get me to do anything. Yeah, but Bien sûr. Pendant que tu étais dehors, j'ai parlé avec les personnes de l'hôtel. Ils ont dit que nous pouvions rester une nuit de plus. Et je me suis pourquoi pas prolonger ces vacances de bonne journée et prolonger la fête. La fête. Et tu vois, euh, c'était euh, le travail. Le fait que cette pratique finit maintenant. Et peut-être pourrions-nous fêter notre relation aussi. Notre relation, bien sûr. Absolutely. Bien sûr, Mr. Hamilton. Bien sûr. Absolutely, Hamilton. Oh, stop it! I don't say that. Ah, right. Je ne dis pas comme ça. You do. Si, et c'est pas grave. That's fine. Ready to go home, Sue? Pour être à travers bientôt à la maison. Not the slightest. Pas du tout. So pretty. C'est beau. C'est si beau. Regarde cette maison. Oh, look at these houses. Oh, if I had someone to live with, perhaps I could be living here. Hey, I can row. 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 Hey, I Oh, ah, moi aussi. Me too. Oh, those two houses up in the cliff. Les deux maisons sur la falaise, regarde. Oh, which one should we have? Laquelle devrions nous acheter? La rouge ou la bleue? It's tricky. Why not both? Ah, go on, pick one. Allez, choisis une. Um, okay. La bleue. Blue. My choice exactly. Exactement ce que j'avais choisi, c'est parce que si je savais ce que tu allais me dire. Les deux maisons sont assez grandes pour moi. Peut-être pour d'autres personnes un jour. Family. Family. Well, like I said, one day. What about your work? Et ton travail, tu veux tu pas terminer cela avant? Well, finish work before I start. Ah, tu travailles avant de me poser, tu veux dire? Yes. Oui. Yeah, I love my work. J'adore mon travail, tu sais. Je ne vais pas arrêter. Je vais continuer aussi longtemps que possible. Going as long as I can. You see why it has to be one or the other. Pourquoi je devrais choisir les deux? Because it works to have children. Arrête de travailler parce que tu as des enfants. I would. Oui, vraiment. I really would. No, well, I think the thing is, I wouldn't expect a man to give it all up. Not if he really loves his work. So why does the rest of the world think that we should give it all up? I keep thinking about all these bright young women and teens who are scared. I'm scared that despite all they've achieved, 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 despite all
Ne sois pas si pessimiste. Ce n'est pas pessimiste, c'est la réalité. Ils ne sont même pas censés garder un emploi qu'elles arrivent à obtenir. Il faut simplement se battre un jour. Molly a pris position. Penses-tu que ça a changé quelque chose Pas une femme, cette fois-ci, les femmes prennent position depuis longtemps et se jettent sur les chevaux depuis la sauvragette. Il faut que les hommes commencent à se battre pour ça. Tu peux compter sur moi. J'espère que tu prends la position, que tu ne feras pas partie de tout ça. Ce n'est pas facile, tu sais, beaucoup de personnes vivent encore au Moyen-Âge en ce qui concerne les femmes. Mon professeur, par exemple, je suis sûr. Tu as sûrement raison. Il ne sait rien de tout ceci, n'est-ce pas? Tout ceci, le travail? Exactement, le travail que nous avons effectué. Tu le diras, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, j'irai directement dans son bureau dès que nous serons de retour. Tu me le promets? Tu promets que ça. Je te le promets. C'est agréable, n'est-ce pas? Eh oui. Peter, comme c'est bon de vous voir, entrez, essayez-vous. Je dois vous dire que je suis enchanté. Tu es enchanté Eh bien, je suis ravi de l'apprendre. J'admets que c'est très impressionnant. C'est très gentil de votre part, c'est vrai. Votre travail, alors, je pense que la direction que vous avez prise lui a donné beaucoup de valeur. Bien, comme je l'ai dit, malgré le climat actuel des choses, la méthode que vous avez développée pour suivre les radiations, je pense qu'elle aurait des effets considérables et pas seulement dans votre domaine, c'est merveilleux. Je suis très fier, oui. C'est un travail de premier choix, Peter, de premier choix. L'autre nom qui se trouve ici, Dr. Clara McNeil, je présume que nous pouvons le retirer. Le retirer, pourquoi ferais-je cela? Oh. Eh bien, je comprends, vous avez sûrement eu un peu d'aide pour la recherche, mais nous avons tous des secrétaires. D'habitude, nous ne mettons pas leur nom en couverture d'un article. <rire> que suggérez-vous? Dites-moi, vous avez vu votre ami Joseph ce temps-ci, Samuel? Oui. Il est excellent dans leur nouveau poste. Je voudrais vraiment qu'il soit de même pour vous, Peter, encore plus vous d'ailleurs. Eh bien, merci. Ce serait amplement mérité après toutes ces années, surtout après les risques que j'ai pris. Le risque, le garçon de secondaire, le premier de sa famille à l'université, vous voyez ce que je veux dire. Cela a été merveilleux de vous donner une opportunité. Vraiment, je, je ne voudrais pas que vous gâchiez tout cela en attribuant le tort de mérite à votre bureau pour importe des raisons. Je comprends votre inquiétude, mais Clara est aussi responsable de ce travail. Eh bien, comme je vous dis, c'est vraiment très bien et je ne suis pas le seul à le penser. Euh, vous l'avez déjà montré à quelqu'un? Je connaissais quelqu'un personne qui pouvait être intéressé. Je pensais que ça vous ferait plaisir, en fait... Vous devriez vous préparer à être le centre de l'attention pendant un petit moment. Je suis sûr que vous allez vous en sortir. Mais je ne pense pas que ce soit le genre de chose à imposer à une jeune femme. Mais peu importe ce que c'est, je suis certain que Claire saurait le faire face. C'est trop non dans l'article, il causera sûrement des problèmes. 
Je sais, je pourrais les gérer. Malheureusement, ce que ne semble pas que vous, ça pourrait causer des problèmes pour tout le monde. Clara était proche de Molly Shanahan, n'est-ce pas? La suspectée d'espionnage communiste. Elle n'a pas été, mais à quel point était-elle proche? Quand on dit que Clara avait rejoint Molly lors d'une manifestation anti-Britannique, je crois que c'était un marchand anti-nucléaire, pas anti-britannique. Eh bien, vous savez ce que j'en pense. C'est peut-être la même chose. Beaucoup de personnes, de personnes très importantes, pensent que nous sommes soit dans notre pays ou soit contre notre pays. Par exemple, certains bienfaiseurs de cette université le pensent. Mon père disait que cette université était l'un des plus grandes contributions de la Grande-Bretagne. Je suis plutôt d'accord avec vous. Bien sûr. Je ne voudrais pas de la discrédité. L'histoire de Cat de Cambridge était déjà assez grave. Il est possible de changer le passé, Peter, mais nous pouvons en tirer des leçons avant qu'il ne soit trop tard. Avec ce nom et tout ce qui pourrait en découler, vous voyez où je veux en venir? Je vois, mais je pense vraiment que mon nom devrait rester. Son nom devrait rester. En sang, Peter, j'essaie de vous faire comprendre quelque chose. C'est exactement comme ça que vous introduisez peu à peu dans les fruits. Il y a dix ans, des membres de l'université ont été recrutés pour un espionner pour le camp de l'Union soviétique. Maintenant, les membres de l'université nous ordonnent de déposer les armes. La seule défense que nous avons contre ce même pouvoir étranger que se passe-t-il dans dix ans? Qu'arrivera-t-il à l'intégrité de cet établissement dans dix ans si vous partagez votre travail sur le coup de tête avec une fille dont vous êtes amouraché et que vous en viendrait-il dans dix ans après cela? Il est impossible de survivre en étant vulnérable. C'est pour cela que cette université est toujours là et que je suis toujours là. J'espère que vous comprenez à quel point votre succès n'importe. Après leur publication, les travaux tombent souvent dans l'oubli. Ce serait dommage que le vote ne profite pas de mon soutien absolu, surtout après tant d'années. Absolument, ce serait dommage. Je ne peux pas prendre des décisions à votre place, Peter. Si vous vous sentez dégénéreux, allez, faites déclarer le quota, mais si vous le faites, vous prendrez un risque et ce sera compliqué pour moi d'exercer mon influence. Pour illustrer mon propos, j'ai une adresse à Whitehall à vous donner. Merci. Merci. Je ne peux rien vous dire de plus pour le moment, mais c'est un hommage bon de Cambridge. Quand vous découvrirez, il y a encore une raison de laisser Clara à l'écart. Je suis sûr que les choses deviendront bientôt plus claires. Je pense que vous avez clarifié les choses. Eh bien, faites-moi savoir votre décision. Vous pouvez revenir n'importe quand. La porte est toujours ouverte. Le bateau a abandonné ou quoi? Smoke. 
fumer. Il y a quelqu'un. Comme vous avez arrivé au bon moment, l'Angleterre est à 37 pour 4, c'est pour le pire match de cricket que j'ai jamais vu. Bref, vous voulez me voir pour me parler de quelque chose? Vous voulez me fournir quelque chose? Est-ce que Larry a aussi trouvé cette idée? Son nom devrait y figurer. Eh bien, que puis-je dire? Je respecte votre décision. J'admire les hommes qui savent ce qu'ils veulent. Envoyer, télégramme. Envoyer en morse. La cartographie américaine de l'Antarctique a signé à la base norvégienne à Sceaux. Le glissement de terrain a été détruit. L'habitation principale a utilisé compétences médicales pour aider les Norvégiens à blesser deux morts. Possible activité soviétique. Ancien navire. Derrière la montagne, inutilisable, abandonné, envoyer un navire et aider nécessaire. Docteur Hamilton, Peter, comment allez-vous? Je suis ravi de vous voir. Enchanté de même. Pardonnez-moi, j'en ai pour un instant. Toujours trois heures, n'est-ce pas? Oh non, inutile de reprogrammer. Ce ne sera pas long, vraiment, l'affaire d'un instant. Bien, je vous prie d'essayer-vous. Je suis heureux de vous dire que vous venez de Londres. J'espère que vous aurez le temps d'en profiter un peu après avoir été s'occuper ces derniers temps. Vous avez l'air fort occupé vous-même. Oh, rien d'extraordinaire, le monde ne s'arrête pas autour de moi. 
Passant, je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous ai invité. Vous ne serez pas surpris d'avoir que votre domaine d'études nous intéresse de plus en plus. Oh, vous vous intéressez à la climatologie Ah, bien sûr. Votre article avance bien, je crois. Vous avez entendu parler Oui, votre professeur John Hargrove nous a transmis une copie. Le volume a donné que vous êtes parvenu à recueillir et impressionnant. J'imagine que le recueil lui-même était relativement difficile. Il semble que vous sachiez déjà tout. Comme je l'ai dit, nous étions très impressionnés. Et nous souhaitons vous faire une proposition en disant même une récompense. Une récompense Tout à fait. Vous savez donc qu'un doute épuisé votre budget à présent. Que diriez-vous si vous garantissez un budget presque illimité pour plus longues recherches Vous auriez le meilleur équipement comme les Américains. Vous seriez au cœur de l'action. Au cœur de l'action Je crois comprendre que vous faites remonter la source de radiation jusqu'en Antarctique. N'est-ce pas En effet. Je dirais que cet emplacement mérite d'être étudié de plus près, non je comprends. Bon, vous êtes ravi. Nous pourrions vous placer auprès du service de cartographie des îles Falkland, qui travaille là-bas, des scientifiques, des amateurs déclarés, très passionnés, un peu comme vous. Il va de soi qu'avant de partir, il vous faudra régler une chose ou deux avant de, de ce continent que nous avons vu au bas de votre article. J'espère que ce ne sera pas un problème étant donné la teneur de votre position. L'autre nom, vous parlez de Clara un très joli nom, c'est probablement pour le mieux qu'elle ne puisse pas vous suivre. Oh, oh, ce déficit ne vient pas de moi, mais ça fonctionne un peu comme à l'armée là-bas. Les femmes ne sont pas admises. Est-ce que je pense que ça lui plaît Je peux vous assurer que c'est plus important qu'un seul individu. C'est plus important que deux individus, vous voulez dire. Je comprends. Comme vous avez signé ces papiers en entrant, je suis en mesure de vous en dire un peu plus. En Antarctique, la situation est un petit peu tendue depuis quelques temps. La région intéresse beaucoup de monde. Des prétentions territoriales se posent. Certains camps veulent récupérer des ressources souterraines. Évidemment, ce genre de choses se déroule depuis des dizaines d'années. Quel type de choses? Ah, les Allemands survolent la région en y larguant des croix gammées en large. C'est avant la guerre, un peu ridicule, si vous voulez mon avis. Mais maintenant, avec les Soviétiques, nous avons mal à partir. C'est un bazar sans nom, je vous le dis. Bref, nous avons essayé de collaborer. Pourquoi faire ça? Ce n'est pas dangereux? Je crois que l'idée était de devenir le danger, de prévenir le danger. Ça devrait convenir à tout le monde, voyez-vous? C'est un tour de passe-passe politique assez brillant qui s'est déroulé là-bas. L'objectif était de garantir que l'Antarctique ne servirait qu'à un poids pacifique. Aucune arme ne serait utilisée. Personne ne pourrait revenir et annexer le territoire. Si le traité était respecté, tout le monde serait paisible. Chaque camp serait satisfait d'avoir pu faire valoir ses réclamations. Et ce serait la fin, disant, des agressions. Pas de Troisième Guerre mondiale, donc. Exactement. Nous avons réussi à calmer les Soviétiques pour l'instant. Tout ceci est très confidentiel, mais les rumeurs qui viennent du Parlement n'associent rien de bon. Nous croyons que tout cela tombe à l'eau. À quel point êtes-vous inquiet? Suffisamment, mais il n'y a pas lieu de s'alarmer pour le moment. Eh bien, outre les sciences du climat que vous pourriez étudier, le suivi des radiations dans les nuages, etc., nous aimerions que vous signaliez toute autre source de radiation sur place, les mesures que vous ferez. Si des bombes devaient exploser sous le continent, il serait crucial que nous sachions autant que possible. Nous ignorons ce que les Soviétiques sont susceptibles de faire par la suite. Je le répète, vous aurez le meilleur équipement disponible. Ce sera très utile pour votre carrière. C'est ça. Il s'agit toujours de climatologie, n'est-ce pas? Oui, moins nous serons impliqués, mieux ce sera. Et comme je disais, si vous pouviez rendre un petit service de votre carrière, en bénéficierait grandement. Vous pouvez comment pouvez-vous m'aider? 
Disons qu'après avoir parlé aux bonnes personnes, comme le professeur R. Graven, je suis sûr que votre ambition universitaire, quelle que soit, se, se trouve refacilité après avoir travaillé pour un programme aussi important. Et puis, réfléchissez, réfléchissez à l'aventure qui vous attend. La récompense que cela présenterait après tous ces efforts. Salut, Lex One. Salut, dames. Que pensez-vous Vous voulez que je me décide maintenant Oh non, pas tout de suite. Mais nous manquons de temps et il nous faudra rapidement une réponse. Je vous demande pardon, j'ai rendez-vous à Westmine 2. En 20 minutes, nous allons devoir écouter votre visite. C'est un plaisir. Donnez-moi les nouvelles. Et si ces questions avec Clara vous posent problème, tout ce que je peux vous dire, c'est que parfois notre devoir surpasse nos besoins personnels. Voyez cela comme une chance pour vous et une chance de faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Je pense que vous comprenez. Les femmes, ça se ressent. Il y en a une question, il y en a d'autres. Ouch. Construction de messages de reçus. Attachés de l'armée des états unis communication de l'Antarctique. Les Norvégiens, les Norvégiens savent l'urgence de la situation. Les marines norvégiennes envoient un autre navire pour le sauve sauvetage. Était l'arrivée d'un avion de reconnaissance. Le péniche de débarquement accueillera tout le monde à 18 h Préparer un brancard pour le blesser et transporter le jusqu'à la zone d'embarquement. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu South of the Circle, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah!